शांति शांति ओ शांति शांति ईरुंड मन दिल ओलिहै येत्रु ईरुलुम अगन्दे சாந்தி இன்று முரளியில பாபா நமக்காக முக்கியமான விஷயமா என்ன சொல்றாங்க அப்படினா நமது புத்தியினுடைய பூட்டு திறந்திருக்கணும் புத்தியினுடைய பூட்டு திறக்கிறது அப்படினா புத்தி தெளிவா இருக்கணும் அப்பதான் நல்லது எது கெட்டது எது அப்படிங்கறத நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதுக்காக பாபா என்ன ஒரு வழிமுறைகளை நமக்கு சொல்லிருக்காங்க அப்படினா நம்ம பாபாவுனுடைய நினைவுலயே இருக்கணும் நமக்குள்ளார சகோதர பார்வை இருக்கணும் பாபாவுனுடைய உயர்ந்த வழிபடி ஸ்ரீமத் படி நம்ம நடக்கும் பொழுது புத்தியினுடைய பூட்டு திறந்து விடுகிறது அடுத்த விஷயமா நமக்கு பாபா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆத்மா சுகஸ்வரூபமானவங்க நம்ம சுகத்தையும் அனுபவம் செய்யணும் நம்ம பாபாவை நினைவு செய்யும் பொழுது ஆத்மா நம்ம அமைதியை அனுபவம் செய்கிறோம் சுயதர்ஷன சக்கரத்தை சுற்றும் பொழுது நான் தேவதையாக இருந்தேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம ஆத்மா சுகத்தை அனுபவம் செய்கிறோம் நம்ம அமைதியையும் அனுபவம் செய்யணும் சுகத்தையும் அனுபவம் செய்யணும் அதனால தான் பாபா ஒரு கண்ணில் சாந்தி தாமோ இன்னொரு கண்ணில் சுகதாமோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமாக குஷியாக இருக்கிறதுக்காக தந்தையினுடைய சொத்தை நம்ம வந்து நினைக்கணும் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்காக தூய்மை சுகம் சாந்தி நிறைந்த ஒரு சொர்க்க ராஜ்யத்தை என்னுடைய தந்தை எனக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம எப்பயுமே சந்தோஷமாக சுகமாக இருக்க முடியும் மேலும் வானியில் நம்ம எப்பயுமே ஆத்ம உணர்வுலே இருக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை பாபா இன்னைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க வாங்க இறை தந்தையினுடைய மகா வாக்கியத்தை முழுமையாக நாம் கேட்கலாம் இரண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி பாப் தாதா மதுபன் இன்னைக்கு பாபா நமக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் இப்பொழுது எதிர்கால இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்காக இங்கேயே கல்வி பயில வேண்டும் முள்ளிலிருந்து நறுமண வீசும் மலர்களாக ஆக வேண்டும் தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்து மற்றவர்களையும் செய்ய வைக்க வேண்டும் இன்றைய கேள்வி எந்த குழந்தைகளுடைய புத்தியின் பூட்டு நம்பர்வார் திறந்து கொண்டே போகிறது பதில் யார் ஸ்ரீமத் படி நடந்து கொண்டே இருக்கிறார்களோ பதீத பாவன் தந்தையின் நினைவில் இருக்கிறார்களோ கல்வி கற்பிப்பவரோடு யாருக்கு யோகம் இருக்கிறதோ அவரது புத்தியின் பூட்டு திறந்து கொண்டே போகிறது குழந்தைகளை ஆத்மாக்கள் நாம் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம் நாம் தந்தையிடமிருந்து கேட்கிறோம் என பயிற்சி செய்யுங்கள் ஆத்மா அபிமானியாகி கேளுங்கள் மற்றும் சொல்லுங்கள் அப்பொழுது பூட்டு திறந்து கொண்டே போகும் ஓம் சாந்தி எப்பொழுது இங்கு அமர்கிறீர்களோ அப்பொழுது சிவபாபாவின் நினைவில் மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது என தந்தை குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கின்றார் அது அமைதியாக மட்டும் இருந்து விடுகிறது உங்களுக்கு சுகமும் தேவை நீங்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மேலும் சுயதர்ஷன சக்கரதாரியாகி ராஜ்யத்தையும் நினைவு செய்ய வேண்டும் நரனிலிருந்து நாராயணராக அதாவது மனிதனிலிருந்து தேவதையாக மாற நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்கள் இங்கே ஒருவரிடம் எவ்வளவுதான் தெய்வீக குணங்கள் இருந்தாலும் அவரை தேவதை என்று சொல்ல மாட்டார்கள் தேவதைகள் சொர்க்கத்தில் தான் இருப்பார்கள் உலகில் உள்ள மனிதர்களுக்கு சொர்க்கத்தை பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை புது உலகை சொர்க்கம் என்றும் பழைய உலகை நரகம் என்றும் சொல்கிறார்கள் என்பது குழந்தைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இதையும் பாரதவாசிகளே அறிகிறார்கள் எந்த தேவதைகள் 
சத்தியுகத்தில் ராஜ்யம் செய்தார்களோ அவர்களது சித்திரங்களும் பாரதத்தில் இருக்கின்றன அவர்கள் ஆதி சனாத்தனா தேவி தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் பூஜை செய்வதற்காக அவர்கள் சித்திரங்களை வெளிநாடுகளுக்கு எடுத்து செல்கிறார்கள் வெளிநாடு எங்கு சென்றாலும் அங்கே கோவில் கட்டுகிறார்கள் ஒவ்வொரு தர்மத்தை சேர்ந்தவர்களும் எங்கு சென்றாலும் தங்கள் சித்திரங்களுக்கே பூஜை செய்கிறார்கள் எந்த கிராமங்களை வெற்றி பெறுகிறார்களோ அங்கே சென்று சர்ச்சு போன்றவைகளை கட்டுகிறார்கள் பூஜை செய்ய ஒவ்வொரு தர்மத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவரவர் சித்திரங்களையே வைத்திருக்கிறார்கள் நாமே தேவி தேவதைகளாக இருந்தோம் என்பதை நீங்களும் முன்பு அறியாமல் இருந்தீர்கள் தம்மை வேறாக நினைத்து நாம் தான் தேவதையாக இருந்தோம் என்பதை மறந்து தம்மை வேறாக நினைத்து அவர்களுக்கு பூஜை செய்து வந்தீர்கள் மற்ற தர்மத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பூஜை செய்யும் பொழுது தமது தர்மஸ்தாபகர் கிறிஸ்து தாம் கிறிஸ்துவர்கள் அல்லது பௌத்தர்கள் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்து மனிதர்கள் தங்கள் தர்மத்தையே அறியாத காரணத்தினால் தம்மை இந்து என சொல்லிக்கொண்டு தேவதைகளுக்கு பூஜை செய்கிறார்கள் நாம் ஆதி சனாத்தனா தேவி தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாம் நமது முன்னோர்களுக்கு பூஜை செய்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு கிறிஸ்துவை மட்டுமே பூஜை செய்கிறார்கள் நமது தர்மம் ஏது அதை யார் எப்பொழுது ஸ்தாபனை செய்தார் என்பதை பாரதவாசிகளுக்கு தெரியாது இந்த பாரதத்தின் ஆதி சனாத்தனா தேவி தேவதா தர்மம் எப்பொழுது காணாமல் போய்விடுகிறதோ அப்பொழுது அதை மீண்டும் ஸ்தாபனை செய்ய நான் வருகிறேன் என தந்தை சொல்கிறார் இந்த ஞானம் இப்பொழுது குழந்தைகள் உங்கள் புத்தியில் இருக்கிறது முன்னால் எதையும் அறியாமல் இருந்தீர்கள் எதுவும் புரியாமல் பக்தி மார்க்கத்தில் சித்திரங்களுக்கு பூஜை செய்து வந்தீர்கள் நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லை என்பது இப்பொழுது குழந்தைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது பிராமண குல பூஷ்ணர் உங்களுக்கும் சூதர குலத்தவருக்கும் இடையே இரவு பகல் வித்தியாசம் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரம் நீங்கள் புரிந்திருக்கிறீர்கள் சத்தியுகத்தில் அதை யாரும் அறிய மாட்டார்கள் இந்த நேரமே உங்களுக்கு அறிவு கிடைத்திருக்கிறது தந்தை குழந்தைகளுக்கு அறிவு தருகிறார் பழைய உலகம் மற்றும் புது உலகத்தை பற்றி பிராமணர்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பழைய உலகில் நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கே மனிதர்கள் எவ்வளவு சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் இது முள்ளாக இருக்கிறது நாமும் முள்ளாக இருந்தோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது பாபா நம்மை மலர்களாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் முள்ளாக இருப்பவர்கள் இந்த நறுமணம் வீசும் மலர்களுக்கு தலை வணங்குகிறார்கள் தெய்வீக குணமுடைய தேவதைகளுக்கு அவகுணமுடைய மனிதர்கள் தலை வணங்குகிறார்கள் இந்த இரகசியத்தை இப்பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் ஹம்சோ தேவராக இருந்தோம் பிறகு நாம் இங்கு வந்து இப்பொழுது மனம் வீசும் மலர்களாகிவிட்டோம் பிராமணர்களாக மாறிவிட்டோம் நாம் தான் தேவதைகளாக இருந்தோம் இது நாடகம் என தந்தை புரிய வைக்கின்றார் முன்னால் இந்த டிராமா சினிமா எதுவும் இருக்கவில்லை இவைகளும் இப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏனென்றால் தந்தைக்கு உதாரணம் சொல்வது எளிதாக இருக்க உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை குழந்தைகள் நீங்களும் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த அறிவியலையும் குழந்தைகள் நீங்கள் கற்க வேண்டும் இல்லையா இந்த அறிவியலின் சன்ஸ்காரங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எடுத்து செல்வீர்கள் பிறகு அவைகள் அங்கே காரியங்களுக்கு பயன்படும் என்பது உங்கள் புத்தியில் இருக்கிறது உலகம் ஒன்றும் ஒரேடியாக அழிந்து போகாது ஆத்மா சம்ஸ்காரங்களை எடுத்து சென்று பிறகு பிறவி எடுக்கிறது விமானங்களை எல்லாம் உருவாக்குகிறார்கள் எவைகள் எல்லாம் பயன் தரும் பொருட்களோ அங்கிருக்க தகுதி உடையனவோ அவைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன கப்பல்களை உருவாக்குபவர்களும் இருப்பார்கள் எனினும் கப்பல் அங்கே வேலைக்கு ஆகாது ஒருவர் கப்பலை உருவாக்கக்கூடியவர் ஞானம் பெற்றாலும் பெறாவிட்டாலும் அவரது சன்ஸ்காரம் வேலைக்கு பயன்படாது 
அங்கே கப்பல்களுக்கு அவசியம் இருப்பதில்லை நாடகத்திலே இல்லை விமானங்களுக்கு மின்சாரம் போன்றவைகள் தேவையாக இருக்கிறது இந்த கண்டுபிடிப்புகள் வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன அங்கிருந்து குழந்தைகள் கற்றுக்கொண்டு வருவார்கள் இந்த எல்லா விஷயங்களும் குழந்தைகள் உங்கள் புத்தியில் இருக்கிறது நாம் புது உலகத்திற்காகவே படிக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தந்தை நமக்கு எதிர்கால இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்காக கற்பிக்கிறார் நாம் சொர்க்கவாசி ஆவதற்காக பவித்திரமாகி கொண்டிருக்கிறோம் முதலில் நரகவாசியாக இருந்தோம் இன்னார் சொர்க்கவாசி ஆகிவிட்டார் என மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் எனினும் தாம் நரகத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்வதில்லை புத்தியின் பூட்டு திறப்பதில்லை குழந்தைகள் உங்களுக்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்பர்வார் பூட்டு திறந்து கொண்டே இருக்கிறது யார் ஸ்ரீமத் படி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்களோ மேலும் பத்தீத்தப்பாவன் தந்தையை நினைவு செய்கிறார்களோ அவர் பூட்டு திறக்கும் தந்தை ஞானமும் கொடுக்கிறார் மேலும் நினைவையும் கற்பிக்கிறார் அவர் ஆசிரியர் எனவே நிச்சயம் கற்பிப்பார் டீச்சர் மற்றும் படிப்பின் மேல் எவ்வளவு யோகம் இருக்குமோ அவ்வளவு உயர்ந்த பதவியை பெறுவீர்கள் அப்பாவையும் படிப்பையும் நம்ம நினைக்கும் பொழுது உயர்ந்த பதவியை அடைய முடியும் அந்த படிப்பின் மீது நினைவு இருக்கவே இருக்கிறது வழக்கறிஞர் கற்பிக்கிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறார்கள் இங்கேயே தந்தை கற்பிக்கிறார் என்பதையே மறந்து விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் புதிய விஷயமாக இருக்கிறது தேகத்தை நினைவு செய்வது மிக எளிதாக இருக்கிறது அடிக்கடி தேகம் நினைவிற்கு வருகிறது நான் ஆத்மா என்பதை மறந்து விடுகிறது ஆத்மாக்கள் நமக்கு தந்தை கற்பிக்கிறார் ஆத்மாக்கள் நாம் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம் நான் பரமாத்மா என்பது தந்தைக்கு தெரியும் தன்னை ஆத்மா என உணர்ந்து மற்ற ஆத்மாக்களுக்கு அமர்ந்து கற்பியுங்கள் என அவர் ஆத்மாக்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் இந்த ஆத்மாக்கள் காதுகளால் கேட்கிறார்கள் சொல்பவர் பரம்பிதா பரமாத்மா அவரை சுப்ரீம் ஆத்மா என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள் எப்பொழுது மற்றவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறீர்களோ அப்பொழுது எனது ஆத்மாவில் ஞானம் இருக்கிறது அதை இந்த ஆத்மாவிற்கு சொல்கிறேன் நான் தந்தையிடமிருந்து எதை கேட்டேனோ அதை ஆத்மாக்களுக்கு சொல்கிறேன் என்பது புத்தியில் வர வேண்டும் இது முற்றிலும் புதிய விஷயம் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எப்பொழுது கற்பிக்கிறீர்களோ அப்பொழுது ஆத்ம அபிமானியாகி கற்பிப்பதில்லை மறந்து விடுகிறீர்கள் அதுதானே லட்சியம் நான் ஆத்மா அழியாமல் இருக்கிறேன் நான் ஆத்மா இந்த கர்மேந்திரியங்கள் மூலமாக பாகத்தை நடிக்கிறேன் என்ற நினைவு புத்தியில் இருக்க வேண்டும் ஆத்மாக்கள் நீங்கள் சூத்திர குலத்தில் இருந்தீர்கள் இப்பொழுது பிராமண குலத்தில் இருக்கிறீர்கள் பிறகு தேவதா குலத்திற்கு போவீர்கள் அங்கே உடலும் தூய்மையாக கிடைக்கும் ஆத்மாக்கள் நாம் சகோதர சகோதரர்கள் தந்தை குழந்தைகளுக்கு கற்பிக்கின்றார் நாங்கள் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம் சகோதரருக்கு கற்பிக்கிறோம் ஆத்மாவிற்கே கற்பிக்கிறோம் என குழந்தைகள் சொல்வீர்கள் ஆத்மா உடல் மூலமாக கேட்கிறது இது மிக சூக்மமான விஷயம் நினைவிற்கு வருவதில்லை அரை கல்பம் நீங்கள் தேக அபிமானத்தில் இருந்தீர்கள் இந்த நேரம் நீங்கள் ஆத்ம அபிமானியாக இருக்க வேண்டும் தம்மை ஆத்மா என உறுதி செய்யுங்கள் ஆத்மா என்பதை உறுதி செய்து அமருங்கள் ஆத்மா என்பதை உறுதி செய்து கேளுங்கள் பரம்பிதா பரமாத்மாவை சொல்கிறார் அதனால் தான் ஆத்மா பரமாத்மாவை நீண்ட காலம் பிரிந்து இருந்தது என சொல்கிறார்கள் நான் அங்கே கற்பிப்பதில்லை இங்கே வந்தே கற்பிக்கின்றேன் பாபா பரம்தாமத்தில் எதையும் நமக்கு கற்பிப்பது கிடையாது மற்ற எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அவரவர் சரீரம் இருக்கிறது இந்த தந்தை சுப்ரீம் ஆத்மாவாக இருக்கிறார் அவருக்கு என சரீரம் இல்லை அவரது ஆத்மாவிற்கே சிவன் என்ற பெயர் இருக்கிறது இந்த சரீரம் என்னுடையது கிடையாது என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் நான் சுப்ரீம் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் எனது புகழ் வேறு ஒவ்வொருவர் மகிமையும் தனித்தனியாக இருக்கிறது பரம்பிதா பரமாத்மா பிரம்மா மூலமாக ஸ்தாபனை செய்கிறார் 
என புகழ் இருக்கிறது அவர் ஞான கடலாக இருக்கிறார் மனித உலகின் விதை ரூபமாக இருக்கிறார் அவர் சத்தியமானவர் சைத்தன்யமானவர் ஆனந்தம் சுக சாந்தியின் கடலாக இருக்கிறார் போன்றவை தந்தையின் புகழ்களாக இருக்கிறது குழந்தைகள் தந்தையின் சொத்துக்களை பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள் எங்கள் தந்தையிடம் இந்த தொழிற்சாலை இருக்கிறது இந்த மில் இருக்கிறது என்ற போதை இருக்கிறது குழந்தைகளே அந்த சொத்துகளுக்கு அதிபதி ஆகிறார்கள் இந்த சொத்து உங்களுக்கு ஒரு முறை கிடைக்கிறது தந்தையிடம் என்ன சொத்து இருக்கிறது என்பதை கேட்டீர்கள் ஆத்மாக்கள் நீங்கள் அமரர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு பொழுதும் மரணத்தை பெறுவதில்லை அன்பு கடலாகவும் இருக்கிறீர்கள் இந்த லட்சுமி நாராயணர் அன்பு கடலாக இருக்கிறார்கள் ஒரு பொழுதும் சண்டை போடுவதில்லை இங்கே எவ்வளவு சண்டை போடுகிறார்கள் அன்பினால் இன்னும் அதிகம் சிக்கல் ஏற்படுகிறது தேகாபிமானத்தின் அன்பு இருக்கும் பொழுது நிறைய பிரச்சனை வருது தந்தை வந்து விகாரத்தை நிறுத்துவதால் எவ்வளவு அடிக்கிறார்கள் குழந்தைகளே தூய்மையாக மாறினால் தூய்மையான உலகத்திற்கு அதிபதி ஆவீர்கள் என தந்தை சொல்கிறார் காமம் பெரிய விரோதியாக இருக்கிறது எனவே தந்தையிடம் வரும் பொழுது நீங்கள் செய்த பாவ செயல்களை தந்தையிடம் சொன்னால் சுமை லேசாகிவிடும் என சொல்லப்படுகிறது இதில் முக்கியமானது விகாரத்தின் விஷயம் தந்தை குழந்தைகளின் நன்மைக்காகவே கேட்கிறார் பத்தீத்த பாவனா வாருங்கள் என தந்தையே அழைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் விகாரத்தில் செல்பவர்களையே பத்தீத்தர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த உலகமும் பத்தீத்தமாக இருக்கிறது மனிதர்களும் பத்தீத்தமாக இருக்கிறார்கள் ஐந்து தத்துவங்களும் பத்தீத்தமாக இருக்கின்றன அங்கே உங்களுக்கு தத்துவங்களும் பவித்திரமாக இருக்க வேண்டும் இந்த அசுர பூமியின் மீது தேவர்களின் நிழல் பட முடியாது லக்ஷ்மியை அழைக்கிறார்கள் எனினும் இங்கே எப்படி வர முடியும் இந்த ஐந்து தத்துவங்களும் மாற வேண்டும் சத்தியகம் புதிய உலகமாக இருக்கிறது இது பழைய உலகமாக இருக்கிறது இது முடிவு பெறும் நேரமாக இருக்கிறது இப்பொழுது நாற்பதாயிரம் வருடங்கள் மீதம் இருக்கிறது என மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் கல்பத்தின் ஆயிலே ஐயாயிரம் வருடங்களாக இருக்கும் பொழுது ஒரு கலியுகம் மட்டும் எப்படி நாற்பதாயிரம் வருடங்களாக இருக்க முடியும் எவ்வளவு அஞ்ஞான இருளில் இருக்கிறார்கள் ஞானமே இல்லை பக்தி என்பது பிராமணர்களின் இரவு ஞானம் பிரம்மா மற்றும் பிராமணர்களின் பகல் அது இப்பொழுது நடைமுறையில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் இப்படி படத்தில் மிக தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது புது உலகமும் பழைய உலகமும் பாதி பாதியாக இருக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் அதற்காக புது உலகத்திற்கு அதிக நேரமும் பழைய உலகத்திற்கு கொஞ்ச நேரமும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது கிடையாது முழுமையாக பாதி பாதியாக இருக்கிறது அதை கால் பகுதியாகவும் பிரிக்க முடியும் பாதியாக இல்லை என்றால் கால் பகுதியாக இருக்க முடியாது நான்கு யுகங்களும் சமபாகமாக இருக்க வேண்டும் ஸ்வஸ்திகாவில் நான்கு பகுதிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் கணேஷரை வருகிறோம் என நினைக்கிறார்கள் இந்த பழைய உலகம் அழிய வேண்டும் என இப்பொழுது குழந்தைகள் நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் நாம் புது உலகத்திற்காகவே படிக்கிறோம் நாம் புது உலகத்திற்கு நரனிலிருந்து நாராயணராகிறோம் கிருஷ்ணரும் புது உலகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் கிருஷ்ணருக்கு புகழ் இருக்கிறது அவரை மகாத்மா என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் சிறு குழந்தையாக இருக்கிறார் சிறிய குழந்தை பிரியமானதாக இருக்கிறது எவ்வளவு சிறியவர்களுக்கு அன்பு காட்டுகிறார்களோ அவ்வளவு பெரியவர்களுக்கு காட்டுவதில்லை ஏனென்றால் சதோபிரதான நிலையில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் விகாரத்தின் துர்நாற்றம் வீசுவதில்லை பெரியவர்கள் ஆனதும் விக்காரத்தின் துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு ஒரு பொழுதும் குற்றப்பார்வை ஏற்பட முடியாது இந்த கண்களே ஏமாற்றக்கூடியது எனவே அவர் தமது கண்களை நீக்கிவிட்டார் என உதாரணம் சொல்கிறார்கள் சூர்தாஸ் என்பவர் விக்கார பார்வை இருந்ததினால அது தவறு என்று உணர்ந்து தன்னுடைய உடலுடைய ஸ்தூல கண்ணை நீக்கிட்டதா பக்தியில் உதாரணம் சொல்கிறாங்க அப்படி எந்த விஷயமும் 
கிடையாது அப்படி யாரும் கண்களை நீக்குவது கிடையாது இது இந்த நேரம் தந்தை ஞான விஷயத்தை புரிய வைக்கின்றார் உங்களுக்கு இப்பொழுது ஞானத்தின் மூன்றாவது கண் கிடைத்திருக்கிறது பாபா கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஞானத்தினுடைய மூன்றாவது கண் அதாவது ஆத்ம கண் மூலமாக மற்றவர்களை ஆத்மா என்று பார்க்கும் பொழுது குற்ற பார்வை தானாகவே நீங்கிவிடுகிறது ஆத்மாவிற்கு ஆன்மீக ஞானம் கிடைத்திருக்கிறது ஆத்மாவில் தான் ஞானம் இருக்கிறது என்னிடம் ஞானம் இருக்கிறது என தந்தை சொல்கிறார் ஆத்மாவில் எதுவும் ஒட்டாத இது என சொல்ல முடியாது ஆத்மாவே ஒரு உடலை விட்டு மற்றதை பெறுகிறது ஆத்மா அழியாதது அது எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கிறது அதில் எண்பத்தி நான்கு பிறவிகளின் பாகம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை யாரும் சொல்ல முடியாது அவர்கள் ஆத்மாவில் எதுவுமே ஒட்டாதது என சொல்கிறார்கள் எனவே முதலில் ஆத்மாவை உணருங்கள் என தந்தை சொல்கிறார் விலங்குகள் எங்கே போகும் என சிலர் கேட்கிறார்கள் அட விலங்குகளின் விஷயத்தை விடுங்கள் நான் ஆத்மா எப்படி இருக்கிறேன் என்னவாக இருக்கிறேன் என முதலில் ஆத்மாவை உணருங்கள் எப்பொழுது தன்னை ஆத்மா என்றே அறியவில்லையோ அப்பொழுது என்னை எப்படி அறிவீர்கள் என தந்தை கேட்கிறார் இவைகள் எல்லாம் சூக்மமான விஷயங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் புத்தியில் இருக்கிறது ஆத்மாவில் எண்பத்தி நான்கு பிறவைகளின் பாகம் இருக்கிறது அது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது நாடகத்தில் எல்லாம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாம் ஏன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சிலர் கேட்கிறார்கள் அட முயற்சி செய்யாமல் தண்ணீர் கூட கிடைக்க முடியாது அதற்காக நாடகப்படி எல்லாமே தாமே நடக்கும் என்பது கிடையாது கருமங்களை நிச்சயம் செய்தே ஆக வேண்டும் கருமம் நல்லதாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ நடக்கிறது இதை புத்தியால் புரிந்து கொள்ளலாம் இது ராவண ராஜ்யம் இதில் உங்கள் கருமம் விக்கிரமமாக மாறிவிடுகிறது விக்கிரமம் ஏற்பட அங்கே ராவண ராஜ்யமே கிடையாது நானே உங்களுக்கு கருமம் அக்கரமம் விக்கிரமத்தின் விளைவுகளை பற்றி விளக்கி சொல்கிறேன் அங்கே உங்கள் கருமம் அக்கரமமாக இருக்கிறது பலனை ஏற்படுத்தாத கர்மமாக இருக்கிறது ராவண ராஜ்யத்தில் விக்கிரமமாகி விடுகிறது கீதை சொல்பவர்களும் ஒரு பொழுதும் இந்த அர்த்தத்தை புரிய வைப்பதில்லை அவர்கள் வெறுமனை படித்து சொல்கிறார்கள் சமஸ்கிருத சுலோகனை சொல்லி பிறகு ஹிந்தியிலும் பிற மொழிகளிலும் அர்த்தத்தை விளக்கி சொல்கிறார்கள் ஒரு சில சொற்கள் சரியாக இருக்கின்றன என்று தந்தை சொல்கிறார் பகவான் வாக்கு என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் பகவான் யாரை சொல்கிறோம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாம்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் என்று தாரணைக்கான முக்கிய பாயிண்ட்ஸ் முதலாவது எல்லையற்ற தந்தையின் சொத்துகளுக்கு ஆத்மா நான் அதிபதியாக இருக்கிறேன் தந்தை எப்படி அமைதி தூய்மை ஆனந்தத்தின் கடலாக இருக்கிறாரோ அதே போல ஆத்மா நானும் மாஸ்டர் கடலாக இருக்கிறேன் இந்த போதையிலேயே இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது பாயிண்ட் நாடகம் என்று சொல்லி முயற்சியை விடக்கூடாது கர்மம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் கர்மம் அக்கர்மம் விக்கர்மத்தின் விளைவுகளை புரிந்து கொண்டு எப்பொழுதும் உயர்ந்த செயல்களையே செய்ய வேண்டும் இன்றைய வரதானம் சதா தந்தையின் அழியாத மற்றும் தன்னலமற்ற அன்பில் மூழ்கியிருக்கும் மாயா புருஃப் ஆகுக மாயாவின் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாப்பானவர்களாக மாறுங்கள் எப்பொழுது குழந்தைகள் சதா தந்தையின் அன்பில் மூழ்கி இருக்கிறாரோ அவரை மாயா கவர்ச்சி செய்ய முடியாது எப்படி வாட்டர் ப்ரூஃப் துணி ஒரு துளி நீர் கூட உள்ளே புக முடிவதில்லையோ அதே போல அன்பில் மூழ்கி இருப்பவர் மாயா புருஃப் ஆகிவிடுகிறார்கள் மாயாவின் தாக்குதலிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறார்கள் மாயா ஒரு பொழுதும் 
யுத்தம் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் தந்தையின் அன்பு அழியாததாகவும் தண்டலமற்றதாகவும் இருக்கிறது இதனை யார் அனுபவம் செய்து விடுகிறார்களோ அவர்கள் அற்பக்கால அன்பில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள் ஒன்று தந்தை இரண்டாவது நான் அடுத்தது நடுவே யாரும் வர முடியாது இன்றைய சுலோகன் விலகியும் அன்பாகவும் இருந்து செயல் செய்பவர்களை நொடியில் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் ஓம் சாந்தி